നല്ല പിസ്ത കാര്യത്തിന് സാധനം നല്ല സ്കിന്ന് ൊരു മത്സരം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ മുന്നിൽ കണ്ട കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മള് കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ അന്നത്തെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മുടെ ഒറ്റ കട്ട സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നിന്ന ആളാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് അല്ല ഇത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഒക്കെ അഭിമാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുകയാണ് സന്തോഷ് കുളങ്ങരയുടെ എപ്പിസോഡ്സ് ഒക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെയാ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ കുറെ പേരുണ്ട് അങ്ങോട്ട് വാ അതെ അതെ എന്താണ് പരിപാടി ഇങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങൾ തേടി നടക്കാണ് ഇനി എന്നാ എന്ത് ചെയ്യണോ എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വർത്താനം പറയുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ബിഗ് ബോസിന് പോയ അടിപൊളിയായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആക്ച്വലി ബിഗ് ബോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടപ്പോ അതിലൊരു ഊഹ ഉണ്ടല്ലോ പോണ്ട് എന്നുള്ളത് സീസൺ സിക്സില് ഊഹാപോഹങ്ങൾ ശരിയാണ് നമ്മളും ഒരു സർപ്രൈസ് ഇത് ആക്ച്വലി ഫാൻസ് ബേസ്ഡ് ആണേ പല ഫാൻസും ഈ സന്തോഷ് കുളങ്ങരയുടെ ആ എപ്പിസോഡ് നടക്കുമ്പോഴേണ്ട് പറഞ്ഞു ഇയാളൊരു ബിഗ് ബോസ് മെറ്റീരിയൽ ആണല്ലോ പല പരിപാടികൾക്കും ഇയാൾക്ക് ഉത്തരം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാനും വിചാരിച്ചത് ചിന്തിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനൊക്കെ സെർട്ടൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അമേരിക്ക എന്നൊക്കെ വലിയൊരു എടുക്കുമോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല എങ്കിലും ആലഞ്ചേരി അല്ലേ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുമോ സന്തോഷ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് എപ്പിസോഡ്സില് അതും അല്ലേൽ അലനും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ത് കാര്യം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാനും അല്ലെ എപ്പോഴും നോക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് വൈകി അവിടെ ഇരിക്കേ ഭഗത് സിംഗ് ആലഞ്ചേരി എന്ത് വേണം പിന്നെ അത് നമുക്ക് സി ഹി ഡിസേർവ് ഇറ്റ് കാരണം പുള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബിഗ് ബോസില് ഇല്ല കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ്സിലും കഴിഞ്ഞ സീസണിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇനി ഇപ്രാവശ്യത്തെ അതിലൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കല്ല കാരണം ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരാളെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഈ ഗമയൊന്നും കാണിച്ചിരിക്കരുത് കേട്ടാ അല്ലെ നമ്മളോടൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു നല്ലൊരു വിഷ്വൽ തിങ്കിങ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം തീർച്ചയായും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ആർജമാര് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഉന്തിന് ഒരു തള്ളുവായി നമ്മൾ അകത്തും കിടക്കും അപ്പൊ അല്ല നീ നൂറ് ദിവസം അത് ആ നിങ്ങൾ എല്ലാം പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ പോവാനായിട്ട് വീട്ടില് ഭാര്യ പിള്ളേരെ കിട്ടിട്ട് പോവാൻ ഉള്ള എങ്ങനെയുണ്ട് അതൊരു മെന്റൽ പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം ഫിസിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒട്ടുമല്ല കാരണം ഞാൻ ആർമിയിലായിരുന്നപ്പം നയൻ വീക്സ് നമ്മൾ ആർമിയിൽ ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്തല്ലോ സെമിനാരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു അച്ഛനാണെങ്കിൽ പത്ത് പതിനാല് വർഷം പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓരോ ബിഗ് ബോസ് സെന്റർ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഓരോ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ബേസിക് ട്രെയിനിങ് അപ്പം അതൊരു മെന്റൽ ട്രെയിനിങ് ആണ് നമുക്ക് പ്രായം മുമ്പോട്ട് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ട്രൈ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുകയാണ് അതെ ഇപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ നല്ല ചൂട് കഞ്ഞി സത്യം പറഞ്ഞ എവറി സിക്സ്റ്റീൻ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ആണോ ഉണ്ടായിരുന്നിരുന്നേ 
എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ എല്ലാവരും അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ഭഗീരഥ പ്രയത്നം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹാർട്ട് ടു ഗെറിൻ കാരണം ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല അവരവിടെ എത്താൻ അതെ പിന്നെ കേരളത്തിൽ അവരൊരു പ്രതിച്ഛായ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ എന്നാ മാജിക് കാണിച്ച അവിടം വരെ ഒന്ന് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു തമാശ പറയാം ഞാൻ കാലിഫോർണിയ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അപ്പം ന്യൂ മെക്സിക്കോ അൺനോൺ ആർക്കും അറിയാൻ മേലാത്തൊരു ഒരു ഓണം കയറാൻ പോലെ ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ പെട്രോൾ അടിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ മങ്കിക്കാ പോയി വെച്ചാൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇനോ ലറ്റീനോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ പുള്ളി അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുക ആലഞ്ചേരി അല്ലേ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോയി ഞാൻ കാരണം പുള്ളി അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊന്നും അല്ല പുള്ളി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ആരെയോ കാണാൻ വന്നിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കാലിഫോർണിയ ചെന്ന പലയിടത്തും ആൾക്കാർ എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നെ ഇതിനായിട്ട് ജനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ലൈവ് ആയിട്ടൊരു ആക്ഷൻ ജനങ്ങൾ കാണില്ല സന്തോഷ് കുളങ്ങര ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കുറിച്ചാണ് കാണാൻ പോണ കളി അല്ല നമ്മള് ഓരോ കാര്യങ്ങള് ഇപ്പൊ ഇത്രയും വർഷം അല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ മിലിറ്ററി അതുപോലെ തന്നെ കൈവെക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല സെമിനാരി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ അക്കാഡമിയിൽ ആറു മാസം പഠിച്ചു അതെ നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചു പിന്നെ ആകാശത്തിലെ ഇലവലി എന്ന് പറയും ഈ വെയിറ്റർ എന്നുള്ള പടി പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് എടുക്കുന്നതല്ല ഞാൻ അതിന് പറയുന്നത് ആകാശത്തിലെ ഇലവലി ഈ ക്യാബിൻ ക്രൂ പിന്നെ ഇത് ബോളിവുഡ് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു പിന്നെ ബോളിവുഡ് അല്ല ഹോളിവുഡ് അത് ഈ പതിനെട്ടാം അടവ് കഴിഞ്ഞ് പൂഴിക്കട നമ്മൾ മുങ്ങുക എടുത്ത് ഓടുക ജീവനും കൊണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു വന്നതെന്നാന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ സക്സീഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫെയ്റ്റ് അതായത് ഭാഗ്യം ദൈവത്തിന്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ടൈം ഇതിലൊക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഇതിൽ എന്താണെന്നാണ് ഇപ്പം അലൻ ഓർക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അലൻ വരാൻ ഇത്രോ നാളിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു ഇത്ര ഫേമസ് ആയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അലൻ ഇങ്ങ് വളരെ എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്കിങ്ങിലൊക്കെ ഒരു പ്രതിഫലം പോലെ വരാണ് അത് സമയത്തിന്റെ ആണോ ദൈവത്തിന്റെ ആണോ എന്തിലാണ് ആ വിശ്വാസം കർമ്മഫലം കർമ്മഫലം നന്മ ചെയ്ത് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സന്തോഷ് കുളങ്ങര അഞ്ച് പൈസ ഇല്ലാതെ പത്ത് എപ്പിസോഡ് നമ്മളെ കുറിച്ച് പുള്ളി വാചാലനാവുമ്പം ലോകം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മരിക്കുകയാണെങ്കിലും എനിക്ക് ആർക്കും കാശ് കൊടുക്കാനില്ല ആ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട് ഡോണ്ട് ഓ എനിത്തിങ് ടു എനി ബഡി Just do the right thing and move on. Yeah. And then good things will come we'll back come. and happen to you. Very good. That's what I want to say. Yeah. Anyway, thank you for uh, you know, inviting me in a chit chat. It's a good time. 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 Big boss or small boss. Mm. Yeah. Like <laughs> അതെ അവിടെ നൂ എത്ര നല്ല പൈസ കിട്ടുന്ന പരിപാടി ഇതേ ഓരോ ദിവസം അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ അവിടെ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് അതാണ് അതും കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് വരുമ്പോ ഒരു എന്തെങ്കിലും അവിടെ ചെന്നിട്ട് പല ട്രാക്കുകളും ഉണ്ട് അവിടെ അതൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഈ സീസൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു ട്രാക്ക് അവിടെ അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പല ട്രാക്കുകളും ഉണ്ട് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് നോക്കി ചെയ്യുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഓർത്തോണം ആൻസിനെ കയ്യിൽ മോതിരമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും എന്റെ പേരും പറയണം അപ്പം അമ്പിളി പറഞ്ഞൊന്നും ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞൊന്നും റെയ്ന പറഞ്ഞൊന്നും പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു പ്രത്യേകം പറയാം അതെ അതൊരു കോട്ടായിട്ട് എടുത്തു നേരെ വാ വളഞ്ഞു പോകും
ബിഗ് ബോസ് വിന്നർ ആയിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു റെഡ് കാർപെറ്റ് വിട്ട ഒരു പാർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നാക്ക് പൊന്നാവട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാം ബദിക്കുകളായിട്ട് ഈ ആർജെ പരിപാടി തുടരട്ടെ അല്ലേ നന്നായിട്ട് താങ്ക് യു നിങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിയിലൂടെ എത്ര പേരെയാണ് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര പേരുടെ മനസ്സിലാണ് ലഡു പൊട്ടിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇനിയിപ്പോ അവിടെ പോയിട്ട് നൂറ് ദിവസം അവിടെ നിൽക്കാൻ പോന്നെ ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ മോർണിംഗ് ടാസ്ക് ഉണ്ടോ അവിടെ അപ്പൊ ഓരോ ടോപ്പിക് അവർ തരുന്നേ ആ സമയത്ത് ടോപ്പിക്കിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടോണം അമേരിക്കൻ ലൈഫ് ഈ ആർജയങ്ങളൊക്കെ എന്തോരം ആൾക്കാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അവരുടെ ഒരു ജീവിതം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഫുൾ ഓട്ടമായിരിക്കും റേറ്റിംഗ് ഓട്ടിയുണ്ടേ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ദിവസം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പറയണം കേട്ടോ അവിടെ പോയിട്ട് സീരിയൽ ഞാൻ ഓരോ ദിവസം യുവതലമുറയെ വാർത്തെടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കളിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എന്നാ വിട്ടോട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ്